啊，我们今天学东西入不进去，主要对他没信心，对他怀疑，没有一点恭敬心啊，漫不经心在学习，以为是学习了，其实没有。啊，经典里头正确的意思不知道，所理解的是自己意思，不是经里头的真实意。初学的人病在此地。啊，所以初学佛。初学道，初学儒，那第一个老师是关键，启蒙的老师，关心你一生啊！所以在从前，大家庭，子弟多，半数。有四十啊，一个家，上下人口几百人啊，一般普通家庭三百人左右，人丁兴旺六七百人，你说他家小孩多少？啊，我们就是最普通的标准来说，三百人。啊，三百人，他的小孩多少？小孩不是夫一个夫妻养一个小孩，不是的。从前人的观念呢，啊，多福多寿多男女啊，儿孙越多越好啊，啊，儿孙满堂。啊，所三百人的大家庭呢，半个学校很兴旺了。啊，学生至少有五六十人，开一个班了。啊，请老师谁请呢？家长。啊，家长大概都是祖父辈的，五六十岁。啊，那更老的他退休了，他把家务交给儿子了。啊，七十以上啊，养老了，不问家事了。啊，真正当家做主的五六十岁，所以他也有儿，他也有孙子。啊，请老师，那就很用心了。要请这些读书人，真正有德行，有学问。有爱心啊！家长对老师要三跪九叩首啊，这样的道理啊，恭恭敬敬请他，让家里面的子弟啊，这些小孩看到我父亲、祖父对待老师这样恭敬，小孩就没话说了。不敢不相信，不敢不听话，所以尊师重道是父母家人做出来的。给你看，啊，不是跟你讲，讲了你不相信